长剑十里无霓虹，看你消失于天地。因为三大世家的关系，妖族大多退居四周海域，只有天武岛屿范围有四大妖圣势力。四大妖圣，对，他们每一个都是三重妖圣，被称为东吃、西贝、南蛤和北鳄。这称呼倒有些意思。他们当中，就属三眼巨蛤最强，不过他再强。也不敢挑衅三大世家。嗯，他日真阳剑主前往真武大陆时，需多加小心。我明白。嗯，万剑宗武王剑经玄，你们已熟识。嗯。这二位是海域武者毛虫，刘毅。嗯，既然人已到齐，那就出发吧。嗯。嗯等到了四时，迷雾便会散开。我们就能登岛，传送至圣境空间。进入后仅有一年时间停留，大家好好把握。嗯、是圣岛。等等。没有规则压制，加上灵气充沛，果真令人身心舒畅。先去鹰嘴峰会合。为何偷袭？在下九圣联盟爱圣，想试一试这位兄台实力，并无恶意。冒失之处还望谅解。再有下次，定斩不饶。九圣联盟就如此嚣张，可见三大世家之人只会更猖狂。倒是弱冰。本王
乃宗是少主宗衡，只要你跟了我，往后有享不尽的福气。我已成亲，夫君为当世精彩，可不是你这般沉溺可品。当世精彩，本王三十七岁成就武王，不足百岁便是巅峰，如今距离圣境仅半步之遥，他算什么东西？他的能力堪比日月，你在他面前。根本不值一提，敬酒不吃吃罚酒，本王这就拿剑制止你的嘴！你，夫君，啊，你没事吧？没事，他们伤不了我。我还以为是什么厉害角色，不过是个巅峰武啊。武圣不出，少主天下无敌，大可就地斩了他。不错，正好可以断了此女的念想，乖乖从的少主。好主意，小子，碰到本王，算你倒霉。闪石印。圣兵山实印，一个巅峰武王怎么会有如此强的肉身实力？可恶，一定是妖法！礼尚往来，你接我一击！少主宗和，还请阁下高抬贵手。我不管你是谁，调戏我夫人，又想杀我，必须付出代价。我刚刚是轻浮了些，可动手前，我不知道他已嫁人，而且是他先动的手。谁让他嘴巴不老实？宗室一族实力强横，还是不要结下死仇的好。下不为例，赶紧滚！总有一天，我会胜过你的。大家好，这里是《小影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哎呦喂，这杨少爷还没出现到皇城，不能。启禀主人，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！